，高燕来养的鸡主要供应自家的饭店。二零零零年，高燕来因为一次偶然的机会，从装修行业转做餐饮。有一个晚上回来的时候，刚好袋里是没有钱，就去到我朋友那个店和他赊了一个鸡。我们呢做腌鸡粥，我女儿说：“哇，好吃的不得了！”我们就开始来卖。腌鸡粥，开始的时候呢，袋里剩下不到三百块，又去赊了三个鸡。煮好的腌鸡粥，清香扑鼻，鸡肉既嫩且滑，更妙的是粥水，吸收了鸡肉及油脂的精华，变得更加鲜甜。因为用料新鲜。味道纯正，所以食客也是络绎不绝。二零一零年，高燕来在郊区租了十亩地，办起了农庄，主菜仍然是在荔枝林里养的鸡。盐焗鸡有三百多年历史，用盐。炒盐，把它的来焗的。相传客家人在南迁途中，活禽不便携带，将其宰杀后放入盐包中，便于长期储存。食用时再用沙包煨熟，就成为了著名的盐焗鸡。高燕来做的最好，客人最喜欢吃的就是用传统方法做的盐焗鸡。我爸、我爷，那个年代他们怎样做？我们必须要找回以前的味道，就是老祖宗的味道。这个鸡放到上面，尽量保持食材的原味是高燕来做菜的原则。现在是高火，等一下就是中火，慢一点就是小火，整个过程四十五分钟。好了，做好的盐焗鸡，打开外包的纸，一股浓香喷薄而出，淡黄色的鸡身让人食指大动，恨不得抓住就要下口。这时最适合趁热手撕，吃上一口，鸡肉淡咸嫩滑，骨头酥脆。高燕来除了做盐焗鸡拿手之外，另一道惠州客家的传统菜式也被他用来招待客人。做这道菜得用上好的鸭蛋。这里好多蛋呢。哇，这个蛋可以不？那个蛋清口蛋的，钙质啊特别丰富。鸭蛋大小适中，里面包着蛋黄的膜也比较坚韧，非常适合做酿春。酿春在客地历史悠久，是为小朋友庆祝生日的专有食品。做酿春可是个细致活高燕来做的时候，大气都不敢出一口。做个酿春给小孩吃，像春天一样生气勃勃，那个意义很深远。最主要的是，不要把它的那个皮搞坏了。你搞破了以后，这个肉啊、肉馅呐、啊，它就不能包容在一起。好了，酿好了，开始煮了。做好的酿春，拌以粉丝下锅同煮。高燕来煮酿春也很讲究。这个水一定要煮开，才能放鸭蛋，慢火养熟。因为蛋白熟了，肉不熟；肉熟了，蛋白就老了。酿春煮熟之后，鸭蛋粉丝的白与葱花的绿相应成趣，既清且淡。蛋解了肉的腻，肉增了蛋的香，粉丝完全就是配角。一口粉丝，一口蛋，再喝一口汤，春天就像在嘴边萦绕
，老广们追求的是食材的原汁原味好的食材只需一点点盐，便能激发食材的本味，淳朴纯味。正系葱油鸡，汤杀之后，成只放入微滚嘅开水里面，令到鲜味喺汤同食材之间循环。清软鸡自带清香，调味唔可以重，以防止鸡味流失。鸡斩块之后，放入葱段爆香，咁样嘅鸡肉纤维细致紧实，淡淡嘅葱油味混合咗鸡鲜中带甜嘅味道。清软鸡嘅肉质比其他鸡要柔软一啲，纤维紧致之余带一啲弹牙感，肉熟骨不熟。白切可以最大程度咁保留清软麻鸡嘅鲜味。李建强个仔李子豪好瘦，唔中意食其他肉，自细就系中意食鸡。阿妈食，吓阿仔，今日咁紧，食多两嚿啊，快啊！盘菜宴成唔成功，好大程度取决于食材嘅质量。叶定华选取苏劳村最为出名嘅腊肉同菜干，呢啲喺纯天然中晾晒嘅食材，混含咗自然之气，口感更加鲜甜醇厚。苏劳人叶腊味好讲究，配方从来唔外传。肉质选取嘅系山上纯天然环境下饲养嘅家猪，配方独特，肉质鲜香。令到腊味散发出独特嘅鲜美味。亲自挑选完关键食材之后，叶定华即刻赶翻大本营。有两样嘢，大家大家你别别别把工作做好。诶，他负责洗菜的洗菜组，啊，他就负责去砍鸡砍鸭，他就是负责焖猪肉的，啊。呢啲系咩嚟噶？一直盘菜，三日筹备。三百一十八盘盘菜，超一万斤嘅食材，从采购到烹饪，一场依靠团队协作嘅大工程即将开始。动作娴熟，反应敏捷，系参与盘菜宴制作人员嘅基本标准。近三十位乡亲分工明确，清洗、批皮、切配、浸泡。众多食材唔同嘅步骤，同时喺呢个厨房里面交叉进行。那这个太小了一点点，这个要是你那样不分就不好看啦。七百斤猪肉，一百六十只鸡，斩刀同砧板嘅撞击声起伏不断咁徘徊喺厨房里面。洗同切嘅工序完成之后，就到咗盘菜制作嘅核心环节。老厨师高贵图系盘菜宴嘅灵魂人物，所有食材嘅煎、炸、烧、煮、焖都系由高贵图负责。要在桂皮去调那个猪肉的香味，那调味是也是调那个香味的，就把那个猪肉的骚味去掉。盘菜烹饪方法考究厨师嘅综合实力，焖猪肉系个中嘅精髓所在，亦系最花功夫嘅制作。今晚我哋焖十五镬猪肉，但系每镬要四十分钟。七百斤猪肉，就算开住两个炉头，净系焖嘅时间都要超过三百分钟。喺盘菜制作嘅领域里面，高师傅虽然身经百战，但亦难免担心。因为离开席嘅时间只系剩低十六个钟头。反正你你就估计等下就一碌菜，喺呢边碌，特别要摆后开嘛。而家而家碌到嚟，我咧等摆得烂噶啦。一整晚嘅奋战结束，煎炸烧煮焖嘅工序基本完成。高师傅开始调制盘菜嘅点睛之笔，勾芡。这个是盘菜最后一个程序最主要的个选择来的
，把二十多种菜的鲜味全部提提起来，拉起来。盘菜嘅最后一步，打盘颇为讲究，将烹调好嘅食材从下往上逐层铺放，萝卜、青菜、枝竹。同油豆腐只能永远隐藏喺盘菜嘅最底端，吸水上层食材嘅鲜汁。口味浓重嘅海鲜肉类将会逐层而上。打好盘后，淋埋芡汁，先算系大功告成。芡汁勾入菜肴里面，会紧包原料，从而制止咗原料内部水分外溢。咁样既保持咗菜肴鲜香滑嫩嘅风味特点，又令到菜肴形体饱满，热唔易散碎。三百一十八盘盘菜喺呢三十几个人嘅手里面展露苍颜。嗯大家拎住筷子喺盘里面不停咁翻找，肯定会呈现出情趣盎然嘅情景。而且越系喺盘深处嘅菜，味道就越鲜味。盘菜食法亦符合中国人嘅传统中亲法度，一围台食客净系食一盘菜，寓意团圆长穗嘅气象。<笑>